பிரியமானவர்களே இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு விழிப்பாக இருப்பது குறித்து நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் விழிப்பாக இருப்பது அடிப்படையில் நம் கவனத்தை இந்த கணத்தில் பதிய வைத்து கடந்த கால கசப்புகளிலிருந்தும் எதிர்கால இயக்கங்களிலிருந்தும் நம்மை விடுவித்து கொண்டு மகிழ்வோடு வாழ்வதாகும் விழிப்பாக இல்லாதவர்களே தங்களின் மகிழ்ச்சியை எதிர்காலத்திலும் கடந்த காலத்திலும் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் விழிப்பாக இருப்பவர்களிடம் காணப்படக்கூடிய இரண்டு முக்கிய குணங்களை இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு சுட்டிக்காட்டுகின்றார் ஒன்று விழிப்பாக இருப்பவர்கள் தங்களது கடமையை சரிவர செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் தம் வீட்டு வேலையாளர்களுக்கு வேளா வேலை உணவு பரிமாற தலைவர் அமர்த்திய நம்பிக்கைக்கு உரியவரும் அறிவாளியுமான பணியாளர் யார் தலைவர் வந்து பார்க்கும்போது தம் பணியை செய்து கொண்டிருப்பவரே அப்பணியாளர் அவர் பேறு பெற்றவர் என்கின்றார் இயேசு இரண்டாவதாக விழிப்பாக இருப்பவர்கள் தீமையின் பிடியிலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் இரவில் எந்த காவல் வேளையில் திருடன் வருவான் என்று வீட்டு உரிமையாளருக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர் விழைத்திருந்து தம் வீட்டில் கண்ணமிட விடமாட்டார் என்பதை அறிவீர்கள் என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகளில் திருடன் என்கின்ற வார்த்தையானது தீயோனை சுட்டிக்காட்டுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருடர்கள் என்பவர்கள் கொல்கின்றவர்கள் என்றும் அழிக்கின்றவர்கள் என்றும் பிறிதொரு இடத்தில் இயேசு குறைப்படுகின்றார் யோவான் பத்து பத்து எனவேதான் புனித பேதுரு தனது திருமுகத்தில் திருடர் தீமை செய்வோர் கொலைஞர் ஆகியோரை எல்லாம் ஒரே குழுவாக பார்க்கின்றார் ஒன்று பேதிரு நான்கு பதினைந்து விழிப்பாக இருப்பவர்கள் திருடர்களிடமிருந்து தங்களை காத்துக்கொள்வர் என்ற என்று இயேசு குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் தீமையிலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் என்ற துணி அங்கு உதிக்கின்றது விழிப்போடு இருப்பவர்கள் தீமை எந்த நேரத்திலும் எந்த வடிவிலும் வந்தாலும் அவர்கள் கவனமாக இருந்து தங்களை காத்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் என்பதை இயேசு சுட்டிக்காட்டும் செய்தியாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்டவர்களே இறைவனின் வருகையை கண்டுகொள்ளுகின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தீமைக்கு அடிமையாகி குடிப்பது பொல்லாதவராக இருப்பது போன்ற காரியங்களை ஒருவர் செய்தார் என்றால் அவர் எவ்வாறு தண்டிக்கப்படுவார் என்பதை இயேசு இன்றைய நற்செய்தியின் இரண்டாம் பகுதியில் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் விவிலியம் என்பதே அடிப்படையில் விழிப்போடு இருந்த நபர்கள் எவ்வாறெல்லாம் இறைவனின் ஆசிர்வாதத்தை நிரம்ப பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதையும் விழிப்போடு இல்லாமல் வாழ்ந்த நபர்கள் எவ்வாறு தங்களுக்கும் பிறருக்கும் கேட்டை வரவழைத்து கொண்டார்கள் என்பதையும் பற்றி எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு புத்தகம்தான் விழிப்போடு வாழ்ந்த நபர்களில் ஒருவராக விவிலியம் சுட்டிக்காட்டுவது புனித பவுலை அவரிடம் மேற்கண்ட இரண்டு தன்மைகளும் காணப்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் முதலாவதாக அவர் விழிப்போடு இருந்ததன் காரணமாக தன் கடமைகளை சரிவர செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் இது குறித்து தனது திருமுகங்களில் அவரே குறிப்பிடுகின்றார் இறையருடைய பற்றிய நற்செய்திக்கு சான்று பகருமாறு ஆண்டவர் இயேசு எனக்கு கொடுத்த பணியை நிறைவேற்றி என் வாழ்க்கை ஓட்டத்தை முடிப்பதே என் விருப்பம் திருத்துவதற்கு பணி இருபது இருபத்தி நான்கு என்று விருப்பம் தெரிவித்த அவர் வாழ்வின் இறுதியில் நான் நல்லதொரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன் என் ஓட்டத்தை முடித்துவிட்டேன் ரெண்டு தி மோத்தியு நான்கு ஏழு என்ற வார்த்தைகள் மூலம் தனது கடமையையும் தனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியையும் திறம்பட செய்தது குறித்து அறிக்கையும் இடுகின்றார் இரண்டாவதாக தீமைகளிலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள முழு முயற்சி எடுத்தவர் புனித பவுல் அடியார் என்பது நாம் அறியாது அல்ல அவர் தன்னை தூய்மையாக காத்து கொண்டதன் காரணமாகவே நாம் தந்தையாம் கடவுள் முன் நீங்கள் குற்றமின்றி தூய்மையாக இருக்குமாறு அவர் உங்கள் உள்ளங்களை உறுதிப்படுத்துவாராக என்று தெசுரோனிக்கையர்களுக்கு அறிவுறுத்த முடிந்தது இன்றைய முதல் வாசகம் ஜபம் இறைவா வாழ்வின் விழிப்புணர்வை உயர்த்திக் கொள்வதற்கான வரத்தை எமக்கு தாரும் ஆமேன்